കൂട്ടുകാരി ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കൂട്ടുകാർക്ക് ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമായിരുന്നു ക്ലാസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പാഠമാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതിൽ കുറച്ച് വർക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പാഠം പാത്ത് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള താപം ഒഴുകുന്ന വഴികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതിന് പാർട്ട് വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് താപം ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതിന് താപ താപേക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഈസ് ടേംലി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ താപേക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പൂർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ചലനം വഴി താപം നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെ സുജാലങ്കങ്ങളെന്നും അഥവാ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മറ്റുള്ള ും പൂർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നു ഇത് ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് വെരി വെൽ ആർ ടേൺഡ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദൂസ് വിറ്റ് ഡു നോട്ട് ആർ ടേൺഡ് പൂർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പൂർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എഴുതാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് അലുമിനിയം അലുമിനിയം അയൺ അലുമിനിയം കോപ്പർ ലീഡ് എന്ന് എഴുതാം പൂർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ അവിടെ പേപ്പർ ക്ലോത്ത് വുഡ് പീസ് റബ്ബർ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം അതും കൂടി ചേർക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇനി മലയാള മീഡിയം നോക്കാം ഇനി മലയാള മീഡിയം സുജാലകങ്ങൾ കുജാലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സുജാലകങ്ങൾ അലുമിനിയം ഇരുമ്പ് ചെമ്പ് ലെഡ് ഇനി കുജാലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പേപ്പർ തുണി റബ്ബർ മരകഷ്ണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ഇനി അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പൂണിന്റെ അല്പം ജലമെടുത്ത് ചൂടാ കാണിച്ചിരുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആ സ്പൂണ് ഫസ്റ്റ് ആ സ്പൂണാണ് ചൂടാവുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനുള്ളിൽ അതിനുള്ളിൽ ആ വെള്ളം ചൂടാവുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ജ്വാല ആ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ചൂട ചൂട് വരുമ്പോൾ ആദ്യം അത് സ്പൂണിലേക്കും പിന്നീടാണ് വെള്ളത്തിലേക്കും പോകുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുമോ ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയും എഴുകുതിയിൽ പേപ്പറാണ് കത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ മറ്റൊരു ആൺകുട്ടി എന്താണ് കാട്ടുന്നത് ഇരുമ്പാണിയാണ് കത്തിക്കുന്നത് അതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം ചൂടാ ചൂട് വരിക ആ ഇരുമ്പാണിയിലേക്കാണ് ഇരുമ്പാണിയിലേക്കാണ് കാരണം എന്താണ് ഇരുമ്പാണി കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടക്ടഡ് സൂചകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇരുമ്പാണ് കൂടുതൽ ചൂട് കടത്തിവിടുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ചാലനം അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ത തന്മാത്രകളിൽ നിർമ്മിതമായി എന്നറിയാമല്ലോ ഖരവസ്തുക്കളിൽ തന്മാത്രകൾ അടുത്തു അടുത്തടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹാക്സോബ്ലേഡിന്റെ ഒരറ്റത്ത് താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള തന്മാത്രകൾ താപം സ്വീകരിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള തന്മാത്രകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ താപം താപേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ചാലനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ യു നോ ദാറ്റ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂഡ്സ് മോളിക്യൂഡ്സ് ഇൻ സോൾട്ട് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് വെൻ വൺ എൻഡ് ഓഫ് എക്സോസ് എക്സോ ബ്ലേറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ദ മോളിക്യൂഡ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് എൻഡ് റിസീവ്സ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഹീറ്റ് ടു ദ നൈബറിങ് മോളിക്യൂസ് ഹിയോ ദർ ഇസ് നോ ആക്ച്വൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചാലനം അത് ആ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണ് മെഴുകുതിരി മുകളിൽ എക്സോബ്ലേഡിൻ്റെ മുകളിൽ ആണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു എക്സോബ്ലേഡിന് ചൂടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ആ ചുവപ്പ് കാണുന്നില്ല കൂട്ടുകാർ ആ ചുവപ്പ് കളർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്താണ് ചൂട് എങ്ങോട്ട് പോ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് ചൂട് ചൂട് ചൂടാവും തോറും ഓരോ അണികളും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളുടെയും കൈപ്പിടി ബേക്കലറ്റ് പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കാറുള്ള
far better than stainless steel in in fact aluminium heats up quickly which allows you to get your cooking done faster and more effect efficiently edu padarthangal aanu veegathil bhakshanam bhagam cheyyunathu uttaram aluminium aanu veegam choodavunathu adu steel inekkal veegathil pravartikkunu thaavu jalagangal aanu aluminium paathram steel paathrathekkal veegam choodavugey bhakshanam veegam bhagam cheyan sahayikkugey cheyyunu appo ithrey bhagangal aayirunnu ennu eduthittundayirunnu appo idu vare eduthittulla bhagangal nannayittu text book il undu appo adakka nannayi vaakkiya thanks for watching